ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവെയർ യു നോ ദ സാലറി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ വൈഫ് ഓർ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒരു വൈഫ് എന്നൊന്നും മാത്രം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഫാമിലി ലൈഫ് യു നോ ഐം നോട്ട് ഹിയർ ടു എന ബ്ലെയിം ദ വൈഫ്സ് യു നോ ദ ഫാമിലി ലൈഫ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാലറി എല്ലായിടത്തും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപോലെ ആകുന്നുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സക്സസ് എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സക്സസ് എന്നുള്ളത് വേദോസവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബേബ്സിലാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ഇഫ് വി ഗെറ്റ് ടൈം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പത്താമത്തെ വാക്യം സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലുമേറും ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ലാഭത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അത് അവിടെ പറയുന്ന സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ഗുഡ് വൈഫ് അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തോ ആ മിടുക്കത്വം കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു എന്താ അവളൊരു സാമർത്ഥ്യക്കാരിയാണ് പല വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു സാമർത്ഥ്യക്കാരിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രത്യുത എന്താണ് എ ഗുഡ് വൈഫ് അതാണൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരിത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ തെറ്റിപ്പോകത്തില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ അവളുടെ ചാരിത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല അവളുടെ എബിലിറ്റീസിലും അവളുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയിലുള്ള വിശ്വാസം അവിടെ പറയുന്നത് അവളുടെ കഴിവുകളിലും അവളുടെ സാമർത്ഥ്യം എന്ന് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൾ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലും അവളെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭവനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ കുടുംബത്തെ കൃത്യമായി ദൈവികമായി പിന്നീട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ദൈവികമായി ആ ഭവനത്തെ നടത്തുവാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ കേപ്പബിൾ ആണെന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ വേദോസം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ അവളുടെ ഹൃദയം എന്നാ അവൻ അവളെ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവളുടെ ചാരിത്ര്യം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം you know she is god fearing and she will look after the, my family according to the law of the bible and the purnamai vishwasam ullu oru bhariyodulla vishwasam adana vasothi samarthyam ennu parayunnathu a good wife avade ezhudirikkunna aa vaakinde a good wife who can find she is far more precious than jewels the heart of her husband trust in her and he will have no lack of gain avan oru nashtam undagathilla o bhavanam paniyanayittu വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് റൂത്തിനെ റൂത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ മാതാമഹികളായ റേച്ചലിനെ കുറിച്ചും ലേയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുന്നത് അവരല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത് ആരല്ല അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോവുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ് അല്ല ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത് ആരാണ് പണിതത് it is their wives avada bhavanam avul bhavanam paniyanayittu deivam elpichirikkukayana streegale purushanmaru uttaravadangalokku varunnundu aarum athre ange easy aayittu nidikkanda varunne ullu panarana chella vadi edukkan poyitte ullu nu nanjathu pole vakki kaaryangal ingottu varunnundu njan ippo ore kaaryangal paranju pogunna kootathil paranjadana see sadrishya vakyangal avasanipikkunnathu bhaktayaya oru bhariye prashamsichunda ee bhayangara sandosham thonni പ്രോവേബ്സ് വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തകിട് ഒരു തകിട് പുസ്തകമാണെന്നുള്ളത് തകിട് സാധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകമാണ് വേദോസത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പ്രോബേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവ്രി ഡേ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഇതൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള ഒരു മാസം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എവ്രി ഡേ റീഡ് വൺ ചാപ്റ്റർ എ ഡേ സോ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്തുമാത്രം നല്ലൊരു ബുക്കാണെന്ന് അറിയാമോ എന്നാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബ ജീവിത
വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവഭക്തിയുടെ എന്താ ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഉപവാസം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമൊന്നുമല്ല വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുദിനമായ കാര്യങ്ങൾ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വിശദമാക്കുന്നതായ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേദപുസ്തകം ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു എംഫസിസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗോഡ് ഈസ് ദ ഫാമിലി മേക്കർ കുടുംബം ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരുടെ ആരുടെ ഡിസൈനാണ് കുടുംബം മനുഷ്യൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ല കുടുംബം ആരുടെ ഡിസൈനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഫാമിലി മേക്കർ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകം മുഴുനീള വിവാഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില വാ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഈ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ മാരിയേജ് സ്റ്റോറി വേദവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു വിവാഹ കഥ ആരുടെ ആദാമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും വിവാഹ കഥ ആ അനുഭവത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് തലമുറകളെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ജീനിയോളജി പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു ഒരു ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമല്ല മിക്കതിനകത്തും അതൊരു ഒരു ഫാക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ വേദപുസ്തകം ജീനിയോളജി പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാ മാഹാത്മ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അബ്രഹാമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ജീനിയോളജി പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് പറയുകയാണ് എന്ത് അബ്രഹാം ഇസാഖിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദറ്റ് മീൻസ് ദൈവം കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായത് ഗാഡ് ഈസ് ഗിവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഫാമിലി സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഫാമിലി ഇനി ഈ ഫാമിലി ഈ വേദപുസ്തകം ഒരു ഓരോ പാട്രിയാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ അബ്രഹാമിനെയോ ഇസഹാക്കിനെയോ യാക്കോബിനെയോ അതുപോലെ പിന്നീടുള്ള വിശ്വാസ വീരന്മാരായ ആളുകളെയോ ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് പുരുഷന്മാരായ ആളുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ആണോ അല്ല അവരുടെ വീരകഥകളോ അവർ പോയി യുദ്ധം ചെയ്തതോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യം എന്നറിയാമോ വേദപുസ്തകം കുടുംബത്തിന് അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്രായേലും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപകാലങ്കാരത്തിലാണത് വാസ്തവത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് പല സമയത്ത് ഈവൻ എസക്കിലും മറ്റും ഞാൻ അവൾ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നിട്ടും പിന്നെ ഗാഡ് ഹിംസെൽഫ് ഗാഡ് കാൾസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ദ ചെർച്ച് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിയ സഭയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉത്തമഗീതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഉത്തമഗീത ഈ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ആഴം ശരിയായ നിലയിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെയല്ല അത് യേശുവും സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് കുടുംബ ബന്ധം ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് വേദവസം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് അവൻ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വിഞ്ഞാക്കി നോക്ക് അവൻ ആദ്യത്തെ അടയാളം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു വിവാഹ ഭവനമാണ് എന്നുള്ളത് രസകരമായിരിക്കുന്നു ഇനി അത് തന്നെയല്ല കല്യാണ വിരുന്നിൻ്റെ ഉപമകൾ തന്നെ എത്രയോ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ യേശു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട
ദൈവം കുടുംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ ചൈന സാധനങ്ങൾ ഒത്തിരി വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഭയങ്കര ചീപ്പായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വാച്ച് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാച്ച് കിട്ടും നമ്മൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല വാച്ചിനേക്കാളും രസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതും കൊണ്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കടയേക്കാലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം വഴിക്കട തന്നെ കാണണമെന്നില്ല അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല റൈറ്റ് എന്നാൽ ടൈറ്റൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റാറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കമ്പനിയുടെ വാച്ചാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെന്നിട്ടത് ശരിയാക്കി തരാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഇഫ് ഗാഡ് ഈസ് ദ ഫാമിലി മേക്കർ ദൈവമാണ് കുടുംബത്തെ പണിയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിരിക്കും ദൈവത്തെ പണിയാൻ ഏൽപ്പിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പണിയാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാ മനോരമക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ന്യൂസിനെ ഏൽപ്പിക്കും അവരെ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ യോജിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയത്തില്ല അവർ കാണിച്ചു തരട്ടെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യോജിപ്പിക്കുന്ന ആരായിരിക്കണം ദൈവമായിരിക്കണം ഇനി ബ്രോക്കർ പാസ്റ്ററെ യോജിപ്പിച്ചാലും ശരിയാകത്തില്ല മനോരമയൊക്കെ പോട്ടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കണം ദൈവമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സംസാരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ സി ദൈവം നമ്മളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മുപ്പിരിച്ചരുട് വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആ യോജിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാം എങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ദൈവമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ക്കർ അവനാണ് ദൈവ കുടുംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പറയുന്നത് യഹോവ ഭവനം പണിയാതെ ഇരുന്നാൽ പണിയുന്ന വൃഥ അധ്വാനിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് കാര്യവും ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാനുവൽ കിട്ടാറുണ്ട് ആ മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്യാരൻറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ദൈവം കുടുംബം പണിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കുടുംബത്തെ പണിതാലും ആ കുടുംബം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക നിയമങ്ങളിൽ ഒരു മാനുവലൂടെ അവൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തരുന്നുണ്ട് ആ മാനുവൽ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാനുവൽ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവം കുടുംബം യോജിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് റൂൾസുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പോയാൽ ഒരിക്കലും ഫാമിലി ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ള റൂളല്ല എല്ലാവർക്കുമുള്ള റൂളാണ് കാര്യം വേറെ ആരും യോജിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവമാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫാമിലിയാണോ അതനുസരിച്ച് പോകാൻ ദൈവം ഇല്ലാത്തവനും ഒരു റൂളേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുടുംബം തകരും അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭവനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും അതിൻ്റെ മോളിലെ ടെറസിന് പാരപ്പറ്റ് പണിയത്തില്ല അവർ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരും പാരപ്പറ്റ് ഉള്ള വീടിൻ്റെ മോളിലോട്ട് കയറുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണ് ചെറസയിലോട്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ നിന്ന് പിള്ളേർ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റവണ്ണം താഴെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാര്യം അവർ അത് അതിന് യൂസ്ഡാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര ദൂരം വരെ പോകാമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പാരപ്പറ്റില്ലാത്തൊരു ടെറസിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അവസാനത്തെ എഡ്ജിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നൊരു കാലെടുത്ത് വായുവിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് കാണുന്നെന്ന് വയ്ക്കുക നിങ്ങളെന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഏ എന്താ പറയുക താൻ അബദ്ധം കാണിക്കുന്നത് എന്താ അബദ്ധം താനെന്താ ഈ വായുവിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതിനെന്താ ഒരു താഴെ വീഴും താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ
ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തണം യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് എ കാർപ്പൻ്റർ നമുക്കൊരു മേശ പണിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശാരുടെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാർപ്പൻ്റർ ഒരു മേശ പണിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു മേശ പണി തരണം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം എനിവേ അത് ട്രേഡ് മാറിയാലും ട്രേഡ് നെയ്മൊക്കെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റിൽ ഹി ഈസ് എ കാർപ്പൻ്റർ മേശയുടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അന്നേരവും നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പൊന്നു മണിക്കാരൻ്റെ അടുത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ മേശയുടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ശാരിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ എന്താണ് ജീസസ് വാസ് എ കാർപ്പൻ്റർ അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബം പണിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിലേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച ഉണ്ടായാൽ ആ വലിയ കാർപ്പൻ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുചെല്ലണം നമ്മൾ ആ വലിയ കാർപ്പൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്നിട്ട് പറയണം നോക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗാഡ് അവനൊരു വലിയ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ അവന് പണിയാൻ മാത്രമല്ല റിപ്പയർ ചെയ്യാനും അവന് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പണിത ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി കുടുംബ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് പ്രധാനമായും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് വ്യക്തികളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാൻ ആൻഡ് എ വൈഫ് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമാണ് ഈ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സ സങ്കീർത്തനം എട്ടാമ എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദൈവം അവരെ അവനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിത്തീർത്തു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ മർത്തീനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മനുഷ്യത്തിനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മാത്രം നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്ക് തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ചുമ്മാ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോലെ അല്ല ഹി ഹസ് ക്രൗണ്ട് അസ് വിത്ത് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഓണർ മഹത്വവും ബഹുമാനവും നമ്മളെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തേജസ് നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി റൂളർ ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് അധിപതിയാക്കി എന്നിട്ട് സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ എവ്രിത്തിങ് അണ്ടർ ഹിസ് ഫീറ്റ് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ആനിമൽസ് ഞാൻ മൊസാമ്പിക്കിലെ ഒരു കിളിമാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആഫ്രിക്കയിലെ കഴിയാം ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിലിങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയുക ഒരു 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 ടൈലറിങ് ഷോപ്പ് പോലെ ഷോപ്പൊന്നും പറയാനില്ല പാവങ്ങളല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒത്തിരി പേര് കൂടി ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്കെന്തിനാ ദൈവം എനിക്ക് ദൈവം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലയോ എനിക്കെന്ത് ദൈവം ഇത്ര അത്യാവശ്യം നീ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം വേണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ പെട്ടെന്നൊരു ഇതാണ് ദൈവം ഇല്ലാതെ അവനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിക്കാം എന്നെനിക്ക് ജീവിക്കാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലല്ലോ യു ക്യാൻ ലിവ് ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ ബട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലിവ് ലൈക്ക് എ മാൻ യു നീഡ് ഗാഡ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള വലിയ സംസർഗമൊന്നും അത്യാവശ്യമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ആവശ്യമാണ് സംഭാവം ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ആനിമൽസ് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ല പക്ഷേ മിക്ക സമയങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നത് നോ വി ആർ
അതാണ് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ലെറ്റ് അസ് മേക്ക് എ മാൻ ഇൻ ആർ ഓൺ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് എന്നാണ് ആത്മാവുള്ള ഒരു ജീവി ഒരു ആത്മജീവിയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുക അതിൽ ഒരു ശരീരം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ വി ആർ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യൻ ആത്മാവുള്ള ഒരു ശരീരജീവിയാണെന്നാണ് അതല്ല വാസ്തവം മനുഷ്യൻ ശരീരമുള്ള ഒരു ആത്മജീവിയാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം രണ്ടിൻ്റെ എംഫസിസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആത്മാവുള്ള ശരീരജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്താ ശരീരമാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറയും മോനെ നിനക്ക് വലിയ കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ വലിയ നിനക്ക് ഒത്തിരി ബിസിയാന്നൊക്കെ അറിയാം ആ അതൊക്കെ ഉണ്ടേലേ പറ്റൂ നിനക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തലേ പറ്റൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കല്ല നമുക്കൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും ഒരു സഹായത്തിന് പോവാൻ നീ മറക്കരുത് അതായത് ആറേ മുക്കാൽ ദിവസം നീ നിനക്ക് വേണ്ടി എടുത്തോ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോ പക്ഷേ ഒരു കാൽ ദിവസം ദൈവത്തിനോട് നീ കൊടുക്കണം കാര്യം നിനക്കൊരു ആത്മാവോട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണോ ശരി അല്ല എന്താണ് മാൻ ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ബീയിങ് വിത്ത് എ സ്പിരിറ്റ് ബട്ട് മാൻ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് വിത്ത് എ ഫ്ലാ